Luca e la Via Verde, la sua voglia di vivere la vita tra passeggiate e pedalate, un inno alla gioia per un ragazzo speciale, attento al rispetto dell'ambiente, sempre vigile sulle vicende della pista ciclopedonale, bellissima per lunghi tratti, interrotta però in località Lago Dragoni di Torino di Sangro, che aspetta ancora i lavori di ricomposizione del sedime divorato da erosione e frane. Luca segue il TG Max, ci contatta, vuole dire la sua, pungolare una politica che ha ritardato decisioni fondamentali per un'infrastruttura già promossa in tutta Italia, con migliaia di presenze e cicloturisti in costante aumento. Lo incontriamo sul posto, proprio dove la Via Verde si interrompe, per poi riprendere il suo percorso, due chilometri e mezzo a sud, che da anni restano in abbandono, progressivamente cancellati dai frangenti collerici. Drago Dragoni, dove? Il mare incontra l'oceano. <ride> il mare incontra l'oceano, bellissimo eh sì. questo. Più che altro poi che gli oceani gli abissi, perché qua non c'è più la Via Verde. Eh, eh, no. Tu cosa chiedi a chi dovere e a chi di competenza? Beh, io chiedo alle istituzioni di almeno di rinnovare questa, questo capolavoro che è stato messo da anni, quindi qui sono posti, vedete com'è, una cosa in mezzo al mare che sta poco va crollando e quindi di rinnovare questa pista, diciamo, dai. E poi la mare sorprese di chi percorre l'ex reliquato ferroviario, ammirando le bellezze di una costa unica, comitive in bici costrette a fermarsi all'improvviso davanti alle voragini, alle mura ciclopiche collassate, ignare che la Via Verde non è consecutiva. Ci pensa Luca. Cosa vogliamo fare? Possiamo stare due, due giorni perché compare questa pista e quindi qui abbiamo un paio di persone che vogliono parlare e dici qualcosa. Allora, la via verde è... Voi da dove venite innanzitutto? Da Rimini. Prima, prima volta qui. Prima volta e siamo venuti in un posto meraviglioso perché avete veramente una costa splendida. La via verde è un bellissimo lavoro, bellissima l'idea di quei posti di sosta con possibilità di riparazione delle biciclette quando saranno attivi, però peccato si arriva qua e ci fermiamo. Però inconsapevolmente. Certo, noi pensavamo di poter arrivare giù diretti fino a Vasto, tranquilli, perché questo c'era scritto, quindi noi pensavamo questo. Però sto facendo un'intervista, abbiamo visto. altri ospiti. Hai visto quanto siamo? Gli ospiti più privati come, come noi. noi. Ah, se ne sono aggiunti altri. Esatto. È peccato perché questo è quello che noi pensavamo di fare. Quindi Luca che bisogna fare? Bisogna fare in fretta. Bisogna fare in fretta, bisogna muoversi qua, bisogna coltivare i lavori. Dunque percorso obbligato, quello della Statale 16, con delusione ovvia, ma soprattutto i pericoli di pedalare tra auto e tir, bisogna fare in fretta, accelerare un'opera che ha già copertura economica tra PNRR, fondi provinciali e ministeriali. Il progetto di difesa della costa e di ricomposizione della pista ciclabile con massicciate e barriere è stato redatto dai tecnici del comune di Torino di Sangro, ora occorre appaltare vedere finalmente uomini e mezzi al lavoro. La grande partenza del Giro d'Italia è promozione incredibile e irripetibile, dunque da non toppare quando da tutta Europa vorranno scoprire le bellezze della Costa dei Trabocchi. Ancora Luca, ragazzo speciale che sogna ad occhi aperti di pedalare e passeggiare senza nessun limite, nessuna barriera, nessuna voragine, lo sogna per se stesso, lo sogna soprattutto per gli altri. E che qui vedi? È tutto un casino. I camion e guardate le biciclette. E questo è il risultato meraviglioso. Quindi dobbiamo essere col mare con quella pista che è bella. Vedete? 